ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் வேரியேஷன் இன் அட்டாமிக் சைஸ் ஆஃப் ட்ரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த டாபிக் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே தட் இஸ் இந்த ட்ரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ட்ரான்சிஷன் சீரீஸ் செகண்ட் ட்ரான்சிஷன் சீரீஸ் அண்ட் தென் தேர்ட் ட்ரான்சிஷன் சீரீஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த எலிமெண்ட்ஸ் அலாங் த குரூப் இதோட அட்டாமிக் சைஸ் எப்படி வேரி ஆகுது அண்ட் டவுன் த குரூப் எப்படி வேரி ஆகுது இதை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் பட் அதுக்கு முன்னாடி இன் ஜென்ரல் பீரியாடிக் டேபிளில் அலாங் த பீரியட் அண்ட் டவுன் த குரூப் அட்டாமிக் சைஸ் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக பார்த்துட்டோம்னா நமக்கு இந்த டாபிக் தெளிவாக புரியும் ஓகே ரைட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பீரியாடிக் டேபிளில் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் நம்ம மூவ் ஆகிறப்ப அட்டாமிக் சைஸ் எப்போவுமே டிக்ரீஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ இதை வந்து நீங்கள் மறக்கக்கூடாது ஏன் டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ லெஃப்ட் டு ரைட் மூவ் ஆகிறப்ப அட்டாமிக் நம்பர் என்ன ஆகும் ஒன் பை ஒன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா ஸோ அட்டாமிக் நம்பர் எதை டினோட் பண்ணும் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் இல்லைன்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் ஆர் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லையா அப்போது அட்டாமிக் நம்பர் ஒன் பை ஒன் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக ப்ரோட்டானும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் எலக்ட்ரானும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பை ஒன் யூனிட் ஓகே ஸோ அந்த ஒன் ப்ரோட்டான் அது என்ன பண்ணும் நியூக்ளியர் சார்ஜை ஒன் யூனிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் பை ஒன் யூனிட் ஏன்னா ஒரு ஒரு எலிமெண்ட்டாக நம்ம மூவ் ஆகிட்டு வர்றப்ப அண்ட் அந்த எலக்ட்ரான் இருக்குல்ல அது எந்த ஷெல்லில் ஆட் ஆகிட்ருக்கோ அதே ஷெல்லில் ஆட் ஆகும் ஃபார் வென் வி மூவ் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் அப்போ என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இன்க்ரீஸ் இன் அட்டாமிக் நம்பருக்கும் ஃபார் ஒன் யூனிட் இன்க்ரீஸ் இன் அட்டாமிக் நம்பருக்கு நியூக்ளியர் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பட் த எலக்ட்ரான்ஸ் வில் பி ஆடட் டு த சேம் ஷெல் அதனால் இந்த தேர் வில் பி எ ஸ்ட்ராங் நெட் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியர் அட்ராக்ஷன் ஸோ அதனால் இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் வில் பி வில் கெட் கொஞ்சம் உள்ளே வரும் அதனால் அட்டாமிக் சைஸ் டிக்ரீசஸ் ஓகே ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் இது வந்து அலாங் த பீரியட் இப்போ கம்மிங் டு குரூப்பு இப்போ டவுன் த குரூப் நம்ம மூவ் ஆகிறோம் அப்போ சக்ஸஸிவ் எலிமெண்ட்ஸ் அதாவது அடுத்தடுத்த எலிமெண்ட்ஸ்க்கு போகிறப்ப அட்டாமிக் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகே ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எலக்ட்ரான்ஸ் ஒன் பை ஒன்னாக இன்க்ரீஸ் ஆகாது அப்ரப்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது எயிட் எயிட்டீன் அந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த அடிஷ்னல் எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் நெக்ஸ்ட் ஷெல்லில் போய் ஆட் ஆகும் இப்போ வந்து இந்த ஷெல் இருக்குன்னா இப்போ அடுத்த அடுத்த எலிமெண்ட் போகிறப்ப இந்த ஷெல் இல்லை ஸோ அடுத்த எலிமெண்ட் போகிறப்ப அடுத்த ஷெல்ல ஸோ அடிஷ்னல் எலக்ட்ரான்ஸ் அடுத்தடுத்த ஷெல்ல ஆட் பண்ணுறதுனால அட்டாமிக் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்டு இந்த நியூக்ளியஸ்க்கும் இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த நெட் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியர் அட்ராக்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா லெஸ்ஸராக தான் இருக்கும் ஸோ அட்டாமிக் சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நீங்கள் நல்ல மனசில் பதிய வச்சுக்கணும் அப்போ தான் இப்போ ட்ரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ்க்கு சொல்ல போகிறது உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம த்ரீ டி சீரீஸில் இந்த அட்டாமிக் ரேடியஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ அதுக்கான நியூமெரிக்கல் டேட்டா இது இது வந்து அட்டாமிக் ரேடியஸ் இந்த ப்ரௌன் கலரில் போட்டிருக்கிறது விச் இஸ் இன் பிக்கோமீட்டர் பாருங்கள் ஸ்கேண்டியம்லேருந்து ஜிங்க் வரைக்கும் ட்வெண்ட்டி ஒன்லேருந்து தேர்ட்டி வரைக்கும் அட்டாமிக் நம்பர் உங்களுக்கு இந்த சீரீஸ் வந்து இந்த சீரீஸில் இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் வந்து நல்லா தரவாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே அப்போ ட்வெண்ட்டி ஒன்லேருந்து தேர்ட்டி வரைக்கும் அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஒன் பை ஒன் அட்டாமிக் ரேடியஸ் பாருங்கள் ஒன் சிக்ஸ்டிலேருந்து ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் வருது ஒன் ஃபார்ட்டி செவன்லேருந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர்லேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ ஸ்கேண்டியம்லேருந்து வெனேடியம் வரைக்கும் குறையுது ஈவன் குரோமியம் வரைக்கும் கூட குறையுது பட் குரோமியம்லேருந்து நிக்கல் வரைக்கும் பாருங்கள் அப்படியே ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அது ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் மோர் ஆர் லெஸ் சேம் அல்மோஸ்ட் சேம் இல்லையா ஸோ சேமாக இருக்கு அண்ட் தென் இந்த காப்பர் ஜிங்க் வர்றப்ப இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ த்ரீ டி சீரீஸில் அட்டாமிக் சைஸு ஸ்கேண்டியம்லேருந்து வெனேடியம் வர்ற வரைக்கும் டிக்ரீஸ் ஆகுது ஓகே ஃப்ரம் ஸ்கேண்டியம் டு வனேடியம் டிக்ரீசஸ் ஓகே அதுக்கப்புறம் குரோமியம்லேருந்து காப்பர் வரைக்கும் நிக்கல்
ஸோ நம்ம இங்கே சொன்னதுக்கு மாறாக இங்கே இருக்குது ஸோ இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் ஸோ ஸ்கேண்டியம்லேருந்து வெனேடியம் டுவெண்ட்டி ஒன்று அதுக்கப்புறம் ஸ்கேண்டியம் டைட்டேனியம் அதுக்கு டுவெண்ட்டி டூ வனேடியமுக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீ இப்போ இதிலலாம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே டி ஒன் கான்ஃபிகரேஷன் இது டி டூ இது டி த்ரீ ஸோ நம்பர் ஆஃப் டி எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து லெஸ் ஓகே இது ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போது இந்த அட்டாமிக் சைஸ் டிக்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு என்ன காரணம் இந்த நியூக்ளியர் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான்ஸை அது அட்ராக்ட் பண்ணும் இல்லையா இப்போது இந்த டி எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் என் மைனஸ் ஒன் டி இல்லையா ஸோ பெனல்டி மேட் ஷெல்லாக இருக்கும் அண்டு அவுட்டர் மோஸ்ட்டில் என்எஸ் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ உள்ள நியூக்ளியஸ் இருக்குது இல்லையா ரைட் இப்போ பாருங்கள் பிகினிங்கில் அதாவது ஸ்கேண்டியம் டைட்டேனியம் வனேடியமில் நம்பர் ஆஃப் டி எலக்ட்ரான்ஸ் லெஸ் தான் இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது இங்கே ரெண்டு தான் இருக்குது இங்கே மூணு தான் இருக்குது பட் நியூக்ளியர் சார்ஜ் என்னாகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இங்கே நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் இந்த அட்டாமிக் ரேடியஸ் டிக்ரீஸஸ் ஓகே ரைட் இந்த டி எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு வந்து ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் இருக்கும் ஓகே ஆக்சுவலாக ஷீல்டிங் எஃபெக்ட்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நியூக்ளியஸில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இல்லையா ஸோ வெளியில் இருக்க அவுட்டமோஸ்ட் செல்ல எலக்ட்ரான்ஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ ப்ளஸ் மைனஸை பிடிச்சி இழுக்கும் அதான் நெட் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பட் இது வந்து அவுட்டமோஸ்ட் அப்போ இன்னர் கோரில் இன்னும் ஷெல்ஸ் இருக்குது அந்த ஷெல்ஸ்லலாம் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இப்போ பெனல்டி மேட் ஷெல்லில் என் மைனஸ் ஒன் டி ஆர்பிட்டால் இருக்குது ஸோ இதில் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஸோ இங் இங்கேயும் எலக்ட்ரான் இருக்குது இங்கேயும் எலக்ட்ரான் இருக்குது இதில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ இந்த எலக்ட்ரானை பிடிச்சி இந்த நியூக்ளியஸ் அட்ராக்ட் பண்ணுறப்ப இது ரெண்டும் சேம் சார்ஜு அப்போ இது இதை ரிப்பல் பண்ணும் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ரிப்பல் பண்ணுறப்ப அட்டாமிக் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம்னா இது ரிப்பல் பண்ணுதில் அதை வந்து ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் ஆர் ஸ்க்ரீனிங் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம் பிகாஸ் இது ரொம்ப உள்ளே வரதை இது ஸ்க்ரீன் பண்ணி தடுக்கும் அப்படின்றது தான் மீனிங்கு பட் ஆக்சுவலாக இங்கே டி எலக்ட்ரான்ஸ் ஹாவ் புவர் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் ஓகே ஸோ அதனால தான் டி எலக்ட்ரான்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறப்ப இந்த நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ப்ரிடாமினேட் டாமினேட் பண்ணும் ஸோ அட்டாமிக் சைஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஓகே இந்த நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருந்தால் சைஸு குறையும் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா சைஸு குறையாது அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ பிகாஸ் இது வந்து அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஓகே வேற ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் வந்து ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் ரெண்டுமே வந்து ஆன் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லு தான் ஓகே ஸோ இது அட்ராக்ட்ஸ் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் இது ரிப்பல்ஸ் த அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகே ரைட் இப்போ பாருங்கள் இங்கே டி எலக்ட்ரான்ஸ் பிகினிங்கில் கம்மியாக இருக்குது ஸோ ஷீல்டிங் எஃபெக்ட்டும் கம்மியாக இருக்கும் அப்போ இந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அது டாமினேட் பண்ணும் அதனால் சைஸ் குறையும் ரைட் இப்போ குரோமியமுக்கு வந்தோடனே பாருங்களேன் இந்த டி ஃபைவ் கான்ஃபிகரேஷன் அப்போது டி எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாக ஆயிடுச்சு ஓகே ஸோ கன்சிடரபுளாக இந்த ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் அதிகமாகும் பிகாஸ் த நம்பர் ஆஃப் டி எலக்ட்ரான்ஸ் இஸ் ஹையர் அட் த சேம் டைம் நியூக்ளியர் சார்ஜ் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் ஸோ ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒன்று ஒன்று கவுண்டர் பேலன்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கும் ஸோ எவ்வளவு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் டியூ டு நியூக்ளியர் சார்ஜ் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு இந்த ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் அதாவது ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸும் இருக்கும் ஒன்றை ஒன்று கவுண்டர் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுனால அல்மோஸ்ட் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது குரோமியம்லேருந்து நிக்கல் மூவ் ஆக தேர் வில் பி அ கான்ஸ்டன்சி இன் த அட்டாமிக் ரேடியை ஓகே கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்போ கம்மிங் டு காப்பர் அண்ட் zinc. பார்த்தீங்கன்னா காப்பருக்கும் ஜிங்குக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அல்மோஸ்ட் சிமிலராக இருக்குது அட்டாமிக் ரேடியஸ் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு கான்ஃபிகரேஷன் இல்லையா டி டென் டி டென் கான்ஃபிகரேஷனில் இருக்குது ஸோ கம்ப்ளீட் ஃபுல் டி ஆர்பிட்டால்ஸும் எலக்ட்ரான்ஸ்னால் ஃபில் ஆகிருக்கு அப்போ ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி மோர் அப்போ அதுதான் அந்த ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் தான் டாமினேட் பண்ணும் ஸோ 
இந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸை விட ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் அதாவது ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அட்டாமிக் ரேடியஸ் அந்த டீடென் கான்ஃபிகரேஷன் வர்றப்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும் தேர் ஃபோர் அட்டாமிக் சைஸ் இன்க்ரீசஸ் ஓகே ஸோ இந்த சைஸை டிட்டர்மின் பண்ணுறது ரெண்டு ஃபோர்ஸு ஒன்று வந்து நியூக்ளியர் சார்ஜோட அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸு இன்னொன்று ஷீல்டிங் எஃபெக்டோட ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் ஸோ பிகினிங்கில் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அதாவது நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் டாமினேட் பண்ணுது தேர் ஃபோர் சைஸ் டிக்ரீசஸ் எண்டில் ஓகே சீரீஸோட எண்டில் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் அதிகமாக இருக்கு கம்பேர்ட் டு த அதர் எலிமெண்ட்ஸ் அதனால் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அட்டாமிக் ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது வெரஸ் இன் பிட்வீன் ரெண்டு ஃபோர்ஸுமே கவுண்டர் பேலன்ஸ் பண்ணுது அதனால் தேர் அக்கர்ஸ் அ கான்ஸ்டன்சி இன் த அட்டாமிக் ரேடியஸ் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெண்டை நீங்கள் த்ரீ டி சீரீஸ் மட்டும் இல்லை ஃபோர் டி சீரீஸ்லையும் பார்க்கலாம் அண்ட் ஃபைவ் டி சீரீஸ்லையும் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் குறையும் அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட சேமாக இருக்குது அப்புறம் எண்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் பிகினிங்கில் குறையுது அப்புறம் கிட்டத்தட்ட சேமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் எண்டிங்கில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகே ஸோ இது அலாங் த பீரியட் ஓகே இப்போ நம்ம டவுன் த குரூப் பார்க்க போகிறோம் ஸோ த்ரீ டி சீரீஸ் எலிமெண்ட்ஸோட அட்டாமிக் ரேடியஸ் எப்படி வந்து வேரி ஆகுது அப் அதுக்கான ஒரு பிளாட் இது ஃபோர் டி எலிமெண்ட்ஸ்க்கான பிளாட் இது அண்ட் ஃபைவ் டி எலிமெண்ட்ஸ்க்கான பிளாட் இது எப்படி வந்து அட்டாமிக் ரேடியஸ் எப்படி மாறுது ஹவு டஸ் இட் ஹவு டு த அட்டாமிக் ரேடியஸ் ஆஃப் தீஸ் எலிமெண்ட்ஸ் வேரி அப்படிங்கிறதுக்கான பிளாட்ஸ் தான் இது ஓகே இப்போ டவுன் த குரூப் வந்து எப்படி வந்து இந்த அட்டாமிக் ரேடியஸ் மாறுதுன்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து த்ரீ டி சீரீஸையும் ஃபோர் டி சீரீஸை மட்டும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம் ஸோ அட்டாமிக் ரேடியஸ் டவுன் த குரூப் என்ன ஆகணும் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் இல்லையா பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட்டு ட்ரான்சிஷன் சீரீஸ்லையும் செகண்ட் ட்ரான்சிஷன் சீரீஸையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக தெர் இஸ் அன் இன்க்ரீஸ் இன் த அட்டாமிக் ரேடியஸ் எல்லாத்துலேயுமே எல் இந்த த்ரீ டி சீரீஸ் எலிமெண்ட்ஸை விட ஃபோர் டி சீரீஸ் எலிமெண்ட்ஸோட அட்டாமிக் ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது பட் கம்பேரிங் ஃபோர் டி அண்ட் ஃபைவ் டி பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு இல்லை இங்கே ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸே இருக்குது ஒன் தேர்ட்டி நைன் ஒன் தேர்ட்டி நைன் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஒன் தேர்ட்டி செவன் ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஆல்மோஸ்ட்டு ஃபோர் டி சீரீஸோட அட்டாமிக் ரேடியஸ் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் ஃபைவ் டி சீரீஸோட ஃபைவ் டி சீரீஸ் எலிமெண்ட்ஸோட அட்டாமிக் ரேடியஸ் இருக்குது எக்ஸப்ட் இங்கே இட்ரியம்லேருந்து லேந்தனம்க்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அண்டு மீதி எல்லாத்துக்குமே அல்மோஸ்ட் சேமாக இருக்குது ஓகே ஸோ இட்ரியம் லேந்தனம் தவிர மீதி எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் அதாவது ஃபோர் டி சீரீஸ் எலிமெண்ட்ஸ்க்கும் ஃபைவ் டி சீரீஸ் எலிமெண்ட்ஸ்க்கும் சேம் அட்டாமிக் ரேடியஸ் தான் அல்மோஸ்ட் சேம் அட்டாமிக் ரேடியஸ் தான் இருக்குது இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ட்யூ டு லேந்தனைட் அட்ராக்ஷன் லேந்தனைட் அட்ராக்ஷன் ஐம் சாரி லேந்தனைட் கான்ட்ராக்ஷன் ஓகே அண்ட் இந்த லேந்தனைட் கான்ட்ராக்ஷனை பற்றி நம்ம செப்பரேட்டாக இன்னொரு வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இட்ரியம் லேந்தனமுக்கு மட்டும் ஏன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இது மாதிரி ஏன் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த லேந்தனமில் ஃபோர் எஃப் எலக்ட்ரான்ஸே இல்லை பிகாஸ் இந்த லேந்தனைட் கான்ட்ராக்ஷன் எதனால் உண்டாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் டியூ டு த புவர் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர் எஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே ஃபோர் எஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த லேந்தனைட் கான்ட்ராக்ஷன் இங்கே இந்த எலிமெண்ட்ஸில் இருக்குது வெரஸ் லேந்தனமில் இல்லை பிகாஸ் லேந்தனம் டஸ் நாட் கண்டெய்ன் எனி ஃபோர் எஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகே ஸோ அதனால தான் இந்த இட்ரியமுக்கும் லேந்தனமில் மட்டும் இந்த அட்டாமிக் ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு வெரஸ் மற்ற இந்த ஃபோர் டி ஃபைவ் டி எலிமெண்ட்ஸோட அட்டாமிக் ரேடியஸ் கம்பேரபிளாக இருக்கிறதுக்கு காரணமே இந்த லேந்தனைட் கான்ட்ராக்ஷன் தான் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த variation of variation in atomic radius of transition elements